നമസ്കാരം സന്ധ്യദീപത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വ്യാസവിരചിതമായ ഭാരതത്തിൽ പതിനെട്ട് പർവ്വങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ആദ്യ പർവ്വത്തിന്റെ പല വിഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് അനുക്രമണ പർവ്വം പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയും ഭാരതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യവും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സന്ധ്യദീപത്തിൽ ആദ്യമായി ഇന്നത്തെ ദർശനം സുമേരു പർവ്വതത്തിന്റെ വടക്കു വശത്തുള്ള ഒരു വനമാണ് കർണികാരവനം ആറു ഋതുക്കളും ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു വനം കൂടിയാണ് കർണികാരവനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വനം എല്ലാ സമയവും പുഷ്പങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും സന്ധ്യദീപത്തിൽ അടുത്തതായി ജ്യോതിർഗമയ
ആസപ്തമാൻ തസ്യ ലോകാൻ ഹിനസ്തി മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഏഴ് ലോകങ്ങളും ഭൂ ഭൂവർലോകം സുവർലോകം മഹർലോകം ജനറലോകം തപോലോകം സത്യലോകം ഈ മൂന്ന് ലോകങ്ങളും കിട്ടില്ല ഈ ഏഴ് ലോകങ്ങളും കിട്ടില്ല ഈ ഏഴ് ലോകത്തെ ഭൂലോകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഭൂവർലോകം മഹർലോകം ജനറലോകം മുകളിലേക്കുള്ള ഏഴ് ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല എങ്ങനെ വേണ്ട പോലെയല്ല ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല അഗ്നിഹോത്രാദി കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല വൈദിക കർമ്മങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ വിധിപ്രകാരം ചെയ്യാനും എളുപ്പമല്ല അത് വേണ്ട പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ വേണ്ട പോലെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കീഴിൽ എത്താനും കഴിയില്ല അപ്പോൾ കർമ്മത്തിന് അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല കർമ്മം പൂർണ്ണമായാലേ അതിന് ഫലം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് കർമ്മം വേണ്ട പോലെ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ തേങ്ങ എടുക്കണമെങ്കിൽ തേങ്ങ കിട്ടണമെങ്കിൽ തെങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ കയറി അവിടെ തേങ്ങ ഇട്ട് താഴത്തേക്ക് വരണം തേങ്ങ തെങ്ങിന് കയറാൻ അറിയുന്നവൻ ഞാൻ തെങ്ങിൻ്റെ പകുതി വരെ കയറി തേങ്ങ താഴേക്ക് വീഴുമോ മുക്കാ ഭാഗം കയറി തേങ്ങ തൊട്ടു വാളു കൊടുവാളും കൊണ്ട് തേങ്ങ തൊട്ടു തേങ്ങ തൊട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല തേങ്ങ താഴത്തേക്ക് വീഴ്ത്തു തന്നെ വേണം എന്നാലേ പൂർണ്ണ ഫലം കിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ജ്ഞാനത്തിന് അങ്ങനെയല്ല ജ്ഞാനം ലേശേ ഉണ്ടായുള്ളൂ കുറച്ചേ ഞാൻ വിചാരം ചെയ്തുള്ളൂ കുറച്ച് ഞാൻ ഉപാസനകളൊക്കെ ഞാൻ മാർഗത്തിലൂടെയൊക്കെ പോയി കുറച്ച് ഞാൻ സജ്ജന സംസർഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു സജ്ജനങ്ങളുമായി സംസർഗം ചെയ്തു കുറച്ച് ഞാൻ ശ്രവണം ചെയ്തു ഉപനിഷത്ത് കുറച്ച് ശ്രവിച്ചു കുറച്ച് മനനം ചെയ്തു കുറച്ചേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ആ കുറച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും കർമ്മം പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ ഫലം ലഭിക്കുള്ളൂ ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ചായയും കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ വരെത്തി ക്ലാസ് നിന്ന് കൈ ഒന്ന് വീണു ചായ എനിക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ല മുഴുവനായാൽ മാത്രമേ കർമ്മം കൊണ്ട് പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അത് തന്നെ എവിടേക്ക് എത്താം താൽക്കാലികങ്ങളായ കുറച്ച് ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ കഴിയും എന്നാൽ ജ്ഞാനം അങ്ങനല്ല സ്വൽപ്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതയെ മഹതോഭയാത് സ്വൽപ്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ മാർഗം ലേശം കഠിനമാണ് കഠിനമാണെങ്കിലും ആ മാർഗത്തെ ലേശം അവലംബിച്ചാൽ തന്നെ വളരെ പുണ്യമാണ് പുണ്യം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ഭയത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കി തരുന്നു നിർഭയത്വത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിർഭയതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഈശ്വരിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ജ്ഞാനാ ദേവതു കൈവല്യം ജ്ഞാനത്താൽ മാത്രമാണ് മുക്തിയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഗീതയിലും ഈ ആശയം കാണാം സർവം കർമ്മാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഏതുവരെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വരെ ജ്ഞാനമാർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രേരക ശക്തിയാവുന്നത് വരെ പ്രേരക ശക്തിയായിട്ട് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക കുറച്ച് കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ വഴിക്കൊക്കെ പോയാൽ ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്ത് അല്ലെ ഗീത അതൊക്കെ കേൾക്കാനും അത് മനനം ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ബുദ്ധി നമ്മളിലുണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വരെ എന്ത് നല്ലതാണ് കർമ്മങ്ങളുടെ വഴിക്കൊക്കെ പോകണത് നല്ലതാണ് കുറച്ച് കാലം ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ കർമ്മം വ്യർത്ഥം തന്നെയാണ് കർമ്മത്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു തരികയാണ് വെറുതെ കർമ്മം ചെയ്തു അത് തന്നെ വേണ്ട പോലെ അല്ലെങ്കിലോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനും കഴിയില്ല നമ്മൾ സ്വർഗം കിട്ടണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് യാഗം നടത്തി സ്വർഗം പോയിട്ട് ഒരു ലോകം കിട്ടുകയില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാളി കരാളി ച മനോജവാച സുലോഹിതായ ച സുധൂമ്രവർണ സ്ഫുലിംഗിനി വിശ്വരുചി ച ദേവി ലേലായ മാന ഇതി സപ്തജിഹ്വ അഗ്നിയുടെ നാവ് ഏഴെണ്ണമാണ് എന്ന് പറയാണ് ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ വിശേഷമൊന്നുമില്ല ഏഴ് നാക്കുകൾ നാവുകൾ എന്തുണ്ട് അഗ്നിക്കുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് കാളി കരാളി മനോജവ സുലോഹിത സുധൂമ്രവർണ സ്ഫുലിംഗിനി വിശ്വരുചി ഇങ്ങനെ ആഹുതി ഗ്രസനത്തിനായി ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹവിസർപ്പിക്കുമ്പം അത് സ്വീകരിക്കാനായി ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നിയുടെ ജ്വാലകളെ ജ്വാലകളെ നാക്കാക്കി പറഞ്ഞു ആ ജ്വാലകൾ ഏഴ് പ്രകാരത്തിലുണ്ട് ഏഴ് രീതിയിലാണ് ഏഴ് സമ്പ്രദായത്തിലായി ആ നാക്കുകളുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് ഏഴാണ് അഗ്നിയുടെ നാവ് ഇതിവിടെ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഒരു സാങ്കല്പികമായി പറയുകയാണ് അഗ്നിയെ ഒരു രൂപമായിട്ട് ഒരു മനുഷ
ദേവന്മാർ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല എത്ര ദേവാനാം പതിരേകോധിവാസ ഇന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയും സ്വർഗരാജാവായ ഇന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടിരിക്കാം ഇതിനെന്താ കാര്യം അതാ അടുത്ത ചോദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ടിരിക്കാം സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രൻ്റെ എന്താ കാര്യം യാന്ത്രികമായി കുറേ കർമ്മം ചെയ്തു ഇന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തെത്തി ഇന്ദ്രൻ തന്നെ തലചൊറിയാൻ നേരല്ല ഇന്ദ്രൻ തന്നെ ആകെക്കൂടെ കഷ്ടപ്പാടാണ് അവിടെയൊക്കെയായി നമ്മൾ വിചാരിച്ചെന്നാൽ എന്താ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം വെറുതെ അവിടെ പോയിട്ടിരിക്കാം ഇന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് പോവാം അവിടെ ചെന്നാൽ ആകാശകം കണ്ട് അത് കുളിക്കാം അമൃതെടുത്ത് കുടിക്കാം അങ്ങനെ കുറേ കേമങ്ങൾ അഫ്സരസ്സുകൾ നൃത്തം കാണാം സ്ത്രീ ഭി കാമകയാനേന കിങ്കിണി ജാലമാലിന അങ്ങനെ കേമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാന്യത സ്ഥീതിവാദിന കാമാത്മാന പുഷ്പഫലാ അങ്ങനെ ഈ ഒരു മാർഗമാണ് കർമ്മത്തിൻ്റെ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചാം വിപത പ്രവദന്തി അവിപശ്ചിത വേദവാതരത പാർത്ഥ എന്നൊക്കെ ഗീതയിലും ഈ കർമ്മ മാർഗത്തിൽ മാത്രം പോകുന്നവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വെറും കർമ്മം ജ്ഞാനം വേണ്ട വേദാന്തം വേണ്ട ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു വിഷമാണ് അഥവാ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ കൃതിയായിട്ട് എന്തേ കാണുള്ളൂ ആകെ കുറച്ച് കൃതികളുണ്ട് അത് മാത്രം ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ കുറച്ച് സ്തോത്ര കൃതികളോ അത് മാത്രമാണ് പ്രധാനമെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ഭാഷ്യമോ പ്രകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും വേണം തന്നെ ഇല്ല കേവലം കുറച്ച് കർമ്മങ്ങളെ മാത്രം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ എഴുതിയതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് മഹാത്മാക്കളാരും അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല വിദ്വാത്മാക്കളൊന്നും അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് പഠിക്കും ശങ്കരാചാര്യ എഴുതിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം മനസ്സിലാക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്വൈതമായ ആശയങ്ങളോ അതിന് അതിനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച വീക്ഷണങ്ങളോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കുകയില്ല ഭാഷ്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിഷമാണ് ഗീതാഭാഷ്യം ഉപനിഷത് ഭാഷ്യം ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യം അതൊന്നും വേണ്ട കുറച്ചെന്തൊക്കെയോ കുറേ കർമ്മങ്ങൾ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകാനായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ കർമ്മങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകാൻ എന്തൊക്കെ വേണോ അതിനു വേണ്ട വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവർ സ്വർഗാതിരോഗങ്ങളിലൊക്കെ എത്തും അഗ്നിയെ സാക്ഷിയാക്കി നടത്തുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് അഗ്നി സാക്ഷികം അഗ്നിയെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് പ്രജാപത്യ വിവാഹം നടത്തുന്നത് അഗ്നിയെ സാക്ഷിയാക്കിയാണ് ശ്രീരാമനും സുഗ്രീവനും സഖ്യം ചെയ്തത് തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ അഗ്നിയെ സാക്ഷിയാക്കി നിരപരാധിത്വം നിർണയിക്കാമെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു സന്ധ്യാദീപത്തിൽ അടുത്തതായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം
तस्दीतमुनय षडसम कक्षा सामनवयसावध सप्तमा देवावजक्षत गृहीत गौ पराध्यकेयूरकुंडलगिरीट विटंगवेश अगर वैकुंठ तेटों पुमे भागत उलिंग कैरी कैरी चल ना सनकादि योगीश्वर नाल पे सनक सनंद सनातन सनल कुमर कंजा वयस प्रायू अवरुले समय इवर इवर नालुपेर कंजु वयसो आयसो मे प्रायू अवर चल रुपे कंपन पर नालुपेरकूल चंदो गोपुरद्वार रुपये कंू सयसो आ रुपे जय विजयन्मर आ जय विजयन्मर सामन वयस्करान रुपे वरें प्रायर्थ देव रुपे देवन्मर देवावजक्षत गृहीत गौ अव कई जय कई गद विजय कई गद वैकुंठ ऐसे गोपुर कवलकरान ई जयन विजय अब परराध्य केयूर कुंडल किरीट विटंगवेश पराध्यम एत्र विलुन कहियार्थ अगर वैकुंठ कवलकर अत्र वेपिड़ आभरण चार्ता अल पराध्य केयूर ना तोव आ जय विजयन्मर अणिजेंट तोव नाम तोव कटा अल ई तोल इवे कागत धिका तोव रुपे वाले विलपिड़ तोव धरी पराध्य केयूर कुंडल कुंडल का आभरण कुंडल रुपे कुंडल धरच पराध्य केयूर कुंडल किरीट रुप नांदर रत्न पढ़च किरीट चाती आरेपिया पर वैकुंठ लोक रु कवल कहो पर कवलकर इत्र गंभीर आभरण भूषण वस्त्र धरचल इतर सुंदरमाणी बाकी कथ ए अगर नाम आलोचिकर्थ अब देवावजक्षत देवावजक्षत पद मुझा देव अजक्षत अजक्षत पर कूनर्थ अब सामन वयसो देव सामन वयस्कर तुल्य वयस्कर प्रायम रु देवन्मर करान जय विजयन्मर अब तस्मी अदीत्य तस्मी अदीत्य पद मुझा तस्मी अदीत्य तस्मी अदीत्य मुनय षड असज्जमाना असज्जमाना पर इवे और तटसोर्थ ऐपुरद्वार ई वैकुंठ लोक अब ओर गोपुर कटन कटनीत्र गोपुर कड़ू षड षड पर आसज्जमाना ई आोपुरद्वार कड़ी तटसवी वाले एलुपति कड़ा अथ सप्त इतना गोपुर इवर ऐसे गोपुर जयन विजय रुपे कस्मीत्यमुनय षड सज्जमानवयसावध सप्तमा देवावजक्षत गृहीत गौ पराध्यकेयूर कुंडलगिरीट विटंगवेश सनकादि अच्छन पर भगवान ना किटम चार्त भगवान धारा आभरण वैलिए इष्ट आभरण चार्ता का ना सुरन पर सनकाद नालू पेरकूड़ी परस्पर नोक सनक सनंद नोकी सनंद सनल कुमार नोकी नोकियो भगवाने का इवर भगवान तेनालीरें कम चुसु भगवान भगवाने पची वर्णिक पद इवे प्रयोग का रुपे कैशमे चुसमें अबिदाणो साक्षा भगवान चुनाव संशय तोटा ई नालू पेरकूड़ी एंत सनकादि नालू पेरकूड़ी कंको परस्पर नोकी कम इवे आर कवलकर इन कई कवलकर प्रत्येक तौनी अद नालू पेरकूड़ी कवलकर वी नोकी साधारण पर महात्मा और दर्शन किटिया मैं महात्मा कणिल पेटा मैं एला मनोमालिन्द वाले वेग तीर अब जय विजयन्मरे कनकादि मनसि इवर शरीर केम 
ഇവരുടെ ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ കേമമാണ് പക്ഷേ മനസ്സിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ എവിടെ എന്തോ ഒരു 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 ചളി ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ഈ മഹാത്മാക്കൾ കണ്ട പെട്ടെന്ന് കാണുമത്രേ അവർ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ചളി കളയാനുള്ള മാർഗവും അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാണ് മഹാത്മാക്കളെ കണ്ടാലേ മതി എന്ന് പറയാറില്ലേ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയേണ്ട ദരിശയൻ ദരിശനെ ഫലം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്മാവാരാ ശ്രീകൃഷ്ണനാണല്ലേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മധുരാപുരിയിൽ എത്തിയ സമയത്ത് ഭഗവാനെ കണ്ടതിൻ്റെ ഫലം ദരിശയൻ ദരിശനെ ഫലം ഭഗവാനെ കണ്ട ആ നിമിഷം തന്നെ മധുരാപുരവാസികൾക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ടതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടിയെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇതേപോലെ ജയവിജയന്മാർ ആദ്യമായിട്ട് സനകാദികളെ കാണുന്നു തിരിച്ചും ആ കണ്ടതിൻ്റെ ഫലം അവർക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടുകയാണ് അതാണ് ഈ തുടർന്ന് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത് സന്ധ്യാദീപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ സന്ധ്യാദീപം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ സന്ധ്യാദീപം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം സന്ധ്യാദീപത്തിന്റെ ഈ സർഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം